皆さんこんにちは。私はカズキンです。先ほど狼に食べられました。知らずイマノは愛読書イージーゴーイング姫の一場面こんにちは私マチルダ詩がない OL よ凛リ々リしい姫と真逆の私は毎日が絶望そのもの今日も上司に言われたわあなたの肩書きって何給料泥棒そしてその帰り道追い打ちのように車に水をかけられるこの最悪っぷりもうこれは前世からの呪いとかそういうレベルの話なのかもしれないそう思って今日は占いにやってきましたこんにちは私は占い師のウーピー私には才能がある気がするここは一つデビューしてみよう井上亮です、えー、今ご覧いただいた作品の作者です、えー、これらの作品の作詞、えー、作曲歌アニメ、えー、脚本出演まで、えー、全て一人でやっているというアーティストです、えー、そんな私ですのでこの作品群に対しては独特だねとか、えー、個性的だねという感想をいただくことが多いですそんな私が今日、えー、と皆さんの前でお話ししたいことは、えー、分かち合えないことのメリットというお話をさせていただきたいと思います。さて、えー、皆さんにも人とちょっと分かち合えないなと思う部分が何かしらあるんじゃないかなと思うんですけど、えー、とまあ人によってそれは様々であると思います。例えば左利き左利きの方っていらっしゃいますか<笑>あ,、はい、ありがとうございます、えー、とその左利きの方にもいろんな苦労があると思うんですけどそういった苦労が分かってもらえなかったりだとか、えー、と2つ目は帰国子女の方が、えー、と<笑>帰国子女の方だと例えば昔流行った日本のテレビ番組の話についていけないとか。えー、ともしかしたら埴輪が大好きな人がいたとして、えー、あ周りにあんまり同じような人がいないから一緒に博物館に行ってくれる人がいないとかそういうレベルは様々で、えー、何かしら人と分かち合えないなって思うことが人によってはあると思います。で、えー、と私にもそういう部分がありましてそれというのは、えー、私が実はゲイだから、えー、来ることが、えー、ゲイによ,よることで。えーゲイだから起こることが多いです、えー、ゲイというのは日本ではやはり少数派ですので何かしら、あのー、人々の中で、えー、ちょっと辛い思いをしたりとかすることがやはり今の世の中でもまだあります。でもその中で私はアーティストですので。自分のクリエイティビティにとっていい影響を与えたということが何かないかなと今回考えたときに三つありましたそれに気づきましたで一つ目え特等席を得られるということが思いつきましたどんな特等席かというと例えば映画館の場合この絵のような客席みんなが座っている客席の下から覗くようなみんなとは違うアングルで物事を見ることができるということえー、と身近な例で言いますと星占いそこには、えー、と大抵こういうことが書かれています「双子座のあなたは10月彼のクールな態度にお手上げ状態思い切ったタイトミニで女度アップせめてみて」ですとかまたまた、えーと「火星とのパワーバランスが激変突如マドンナ登場の予兆がシルバー癖で男らしさに磨きをかけてチャンスをかかえ」とかそういうことが書かれています
でえー、とそういったことは全て男女の恋愛を前提として書かれていることが多いですね。でそういったものを見た時にゲイである私は少しあの自分が仲間外れになったかのようなモヤモヤした気持ちを覚えます。で、まあ、雑誌の,さあの星占いというのは、まあ、気にする人もいるでしょうが大半の人がスルーしていくものです。些細なことなんですけどその一つ一つに私は立ち止まって少しうんって考えてしまうそういう人生を私は歩んできましたただ、えー、とそのまあうんってなってしまうんですけどそのことが積み重なると、まあ、自分の見方っていうのは一つユニークな、えーとまあ、アーティストにとって必要なオリジナリティを持った見方だということに思い至ることができましたアーティストにとってオリジナリティっていうのはやはり不可欠なものですですので、えっと、ゲイでよかったなと思っています。っていうのが一つ目。二つ目は、えー、モヤモヤを外に出さないパワーというのを得られたことです。で、例えば先ほどの星占いの例のようなモヤモヤを、えー、私はあの人に言うことがあまりできませんでした。というのも。の周りを見渡してみるとゲイじゃないっていう人の方が多いからですだから共感を得られないような気がして言うのが怖いから言えなかったんですでそのモヤモヤをこう自分の中に長年こう積み重ねてきて溜め込んできましたでそれを年月とともにこうどんどん重ねてくるとあのなんか嫌な気分だったモヤモヤもやはりオリジナリティを持った独特な形にあの変えていくことができましたそれはあのやがて自分の作品という表現の仕方で昇華することができるようになりましたそれは人に言わないということによって自分の中でこうああでもないこうでもないと考えることによってようやっと得られたものだと思いますそしてあの外に出さないようにこう溜め込んできたものなので逆に外に出ようとするパワーの源にもなりましたでアーティストにとってやはりあの作品を作っていく上でそういうパワーの源というのはとても重要ですその溜め込んだパワーが外に出ようとするそれがアーティストとしての動力源になりましたですのでゲイでよかったなと思っていますこれが2つ目で最後になるんですけど、えー、と3つ目3つ目は<笑>ここにはない視点がきっとあるはずだと思って物事を考えるようになったことですここで、えー、と手前味噌なんですけど自分の書いた歌詞を読んでみたいと思いますアイムは主人公だから多少の無理をしても大丈夫すぐには飲み込めない状況もハッピーエンドへの道赤ずきんと健康という作品に出てくる歌の歌詞なんですが、えー読んでいただけると分かる通り私の書く歌詞というのは文章として読んでも意味が理解できるものが多いです共感する共感しないというのはさておき意味は理解できるそれはなぜかというとどんな人が見ても一定の意味を理解できるような言葉を選んで書いているからです独自のアングルから見たものを独特の育て方で育んできた私がある種の客観性をあのキープできた持つことができたということが<笑>持つことができましたっていうのもゲイであるということが影響して物事にはいろんな見方があるいろんなアングルがあるんだよっていうことを身をもって理解することができたからですいろんな見方があるというのはまあ、えー、と地球に私がいたとして月を見たら、えー、ああウサギがいるなと思うけれどももしかしたら裏側の人は女性の横顔が見えるかもしれないそういうえっ、ー、とそういう意味でまた別なアングルがあるっていうことを考えることができましたあのマジョリティの大多数の見方が全てではないっていうのを私は身をもって体験しただからもっと他にもそういう人がいるはずだっていうふうに考えることができましたそれが、まあ、独自の育ち方をしつつもある種の客観性を持つことができたでその客観性を作品にももたらすことができたという、えー、と
自分がゲイだったからこそ、えー、客観性を持った作品を作ることができたと思いますなのでそのバランスが取れたという意味でとても良かったなと思っていますさて、えー、分かち合えないということはまあまあえっ、ー、と残念なことだとか、えー、悲しいことだと思いがちですが私の場合はむしろその方が良かったんだろうと思いますそのアングル、えー、とパワーの育て方もしくはそのパワーそのものそして客観性というものを得られたのは私がある種世の中の大多数の中に当てはまらなかった人と分かち合えないものを持っていたからこそそういった3つのものが得られたのだと思っています。分かち合えないこともそれはそれで素敵なことです。というところで以上でございます。うん